informar de manera adecuada de estos proyectos estratégicos que está llevando adelante el gobierno nacional a través de YPFB y bueno, de, de sus brazos operativos como YPF Refinación también. Contentos, eh, estamos implementando un programa de biocombustibles que consta de tres plantas, una planta de biodiesel 1, biodiesel 2 y una planta de diésel renovable que es la HBO. Eh, que se va a implementar en los próximos uh, tres años eh, en Bolivia. Qué bueno, es un tiempo interesante para, uno, la construcción y dos, empezar a ver los resultados y el funcionamiento. Hablemos de los temas básicos para socializar con la gente. Eh, primero, la inversión que se está aplicando en este megaproyecto. Dos, cuál va a ser la capacidad de producción de esta planta. Y tres, qué temas estaría eh, subsanando, qué problema interno estaría subsanando en nuestro país gracias a una necesidad que se ha registrado. Excelente. Eh, um, sí. Básicamente en temas de, 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 de cronogramas y de inversiones que se tiene para, pronosticado para el proyecto, estamos arrancando de forma escalonada en la implementación de este programa de biocombustibles. La primera planta de biocombustibles va a tener una capacidad de más de 1.500 barriles por día uh -huh. y tiene un presupuesto estimado de 40 millones de, de dólares. Sin embargo, acá hago un pequeño paréntesis para poder aclarar de que la ejecución eh, del monto real hasta la fecha ha eh, alcanzado 6.3 millones de dólares que se tiene comprometido con la empresa de Smet Balestra para poder ejecutar toda la ingeniería, la provisión de los equipos, la asistencia técnica durante el arranque y bueno, un par de cosas más que eh, por la experiencia, vasta experiencia que tiene esta empresa de Smet de, que ha construido más de 120 plantas a nivel mundial y más de 20 en, en Sudamérica, este, podemos eh, mencionar aquello. Uh, por otra parte, eh, lo que mencionabas, uh, bien, es bien importante el tema de la materia prima eh, que va a dinamizar el tema de la economía en Bolivia. Uh, estamos hablando de trabajos directos e indirectos en la siembra, la cosecha, eh, la extracción del aceite, el recojo del aceite usado de cocina en los supermercados, en las casas domésticas. Eso definitivamente va a uh, elevar el ritmo económico de Bolivia uh, para poder contribuir en esta, en esta reactivación. Creo que hay un factor muy importante igual que la gente lo va a sentir en su bolsillo, que quiere decir, al producir este tipo de productos terminados en nuestro país, se quiere tener un, una alta calidad y un, un costo menor, costo-beneficio que vaya en pro de los bolivianos o me equivoco, estaría por debajo del costo de los productos importados. Definitivamente esto contribuye a, a la fuga de, o sea, contribuye al, al ahorro, ¿no? En, en el tema de fuga de divisas que tenemos por la compra directa de los, de los hidrocarburos líquidos, como ser el diésel y la gasolina, nosotros derogamos diferentes montos altos para poder darle eh, un producto de alta calidad a la población. Y con, esta, con este tipo de emprendimientos y proyectos estratégicos, lo que, lo que vamos a hacer es ahorrar más eh, eh, divisas para, para el país, para poderlos reinvertir en proyectos para las alcaldías, las gobernaciones y bueno, todo lo que está en la cadena de, eh, de las inversiones públicas. ¿no? Bueno, ya que mencionaba la empresa de Smith eh, Ballestra, hablemos un poquito más de su currículum y la aplicación de qué tipo de tecnología. ¿Por qué quiero destacar la tecnología en estos tiempos? El aplicar tecnología tecnología de punta es una inversión, es una inversión en costos y en tiempo, porque tengo entendido que en tres años se quiere realizar una mega obra y eso es gracias a la tecnología. Totalmente, totalmente eh, esta empresa de Smith Balestra es una empresa líder en biocombustibles, en aceites, eh, es, una, es una empresa que ha construido más de 120 plantas eh, en el mundo, está desde el 1946 eh, diseñando y fabricando equipos para biocombustibles, sin embargo, eh, es, 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 es claro resaltar de que la, la empresa de Smith Balestra ha desarrollado un nivel de tecnología hasta alcanzar en este momento un nanoreactor para poder eh, optimizar los costos y la, una mejor producción de biodiesel eh, en, en, este, en esta industria, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, YPFB ha tenido la responsabilidad y el cuidado de poder elegir a un socio estratégico para poder suministrar la tecnología y los equipos eh, con una experiencia, una vasta experiencia en el tema de biocombustibles, con el cual nos sentimos seguros de poder entregar un producto de biocombustibles de alta calidad a... a 
a, a un precio que eh, seguramente va a estar muy por debajo de las estimaciones iniciales, ¿no?